Por eso quiero compartirles una historia, un testimonio, hablando de cómo experimentar la paz de Dios. En el año 1870 había un hombre llamado Horacio Spafford. Era cristiano y amaba a Dios con todo. Tenía una gran familia con su esposa. Tenían cuatro hijas y un hijo. Y Horacio era un empresario y tenía mucho, mucho éxito en la ciudad de Chicago. Pero de repente el éxito, su vida desapareció. Y todo empezó con la muerte de su hijo chiquito. Y luego él perdió casi todo su negocio en el gran incendio de Chicago. Después de todo eso, queriendo como enviar a ir de vacaciones con la familia para relajarse un poco, querían ir a Europa. Ahí él compró boletos para el barco y el día que se iban a ir, estaban yendo para ir al barco y él tuvo que quedarse porque uh, salió un contrato en su negocio y tuvo que quedar. Entonces su esposa se fue con sus cuatro hijas. Unas semanas pasaron y después a Horacio le llegó esta carta de su esposa que decía, soy la única salva. El barco se hundió en el camino a Europa y sus cuatro hijas murieron. Entonces Horacio se fue inmediatamente a comprar un pasaje para ir a estar con su esposa en Europa. Y el capitán del barco le dijo, en el momento en el viaje, le dijo, mira, estamos por pasar en el lugar, en el mar, donde sus hijas perdieron sus vidas. Y Horacio salió para ver. Y en el momento de estar parado ahí, con su mirada puesta en las olas, le vino a la mente estas palabras de un himno que él escribió, que dice, está bien, con mi alma está bien. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo fue posible para él encontrar paz en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor? Es porque Horacio... Por hasta experimentar la tragedia más difícil, tenía una paz no basada en las circunstancias. Y él sabía que su paz estaba basada en su relación con Dios. Y también él sabía que este hogar no es nuestro hogar permanente. Y no es nada en comparación con la eternidad en el cielo. 